നമസ്കാരം പി എസ് എൽ വിയുടെ അൻപതാം ദൗത്യം അതൊരു ചരിത്രമായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നെടുംതുണ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പി എസ് എൽ വി ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്ര നിമിഷം തന്നെയാണ് ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ റിസാറ്റ് രണ്ട് ബി ആർ ഒന്നിനെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും വഹിച്ചാണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ ക്യൂ എൽ പതിപ്പ് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു റിസാർട്ട് രണ്ട് ആർ ബി ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എസ് ആർ ബിജുവാണ് അൻപതാം ദൗത്യത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ അഞ്ചു വർഷം കാലാവധിയുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതാണ് റിസാർട്ട് രണ്ട് ബി ആർ ഒന്ന് കൃഷി ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ വന നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണിത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ഇറ്റലി ഇസ്രായേൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഓരോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങളും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പി എസ് എൽ വി വഹിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നടന്നത് ഇന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയാണ് റിസാർട്ട് ടു ബി ആർ ഇന്ത്യ ക്യു പി എസ് എസ് എ ആർ ജപ്പാൻ ഡെറ്റി ഫാറ്റ് മൂന്ന് ഇസ്രയേൽ ടൈവാക് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് ഇറ്റലി ടൈവാക് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ലെമൺ അമേരിക്ക ഹോബ്സെറ്റ് അമേരിക്ക എന്നിവയായിരുന്നു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ അതായത് എസ് ഡി എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ള എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് റോക്കറ്റ് ഉയർന്ന പതിനാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റിസാർട്ട് ടു ബി ആർ ഒന്ന് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിക്ഷേപണവും പൂർണ്ണ വിജയം തന്നെയായിരുന്നു എസ് എൽ വി എ എസ് എൽ വി എന്നീ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കൂടുതൽ മികവുള്ള പി എസ് എൽ വി എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനം നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡബിൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് പോള സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അഥവാ പി എസ് എൽ വി സൺ സിങ്ക്രണസ് ഓർബിറ്റുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കാനായായിരുന്നു പി എസ് എൽ വി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും മികച്ചതുമായ വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റ് എന്നതാണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ ഐ എസ് ആർ ഒ മുന്നൂറ്റി പത്ത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായതോടുകൂടി വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതായി ഉയരുകയും ചെയ്തു ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പി എസ് എൽ വിയിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള റിസാർട്ട് ടു ബിയും വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചോടുകൂടി പതിമൂന്ന് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ മേധാവി കെ ശിവൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈവരുന്നത് കോടികളുടെ സമ്പാദ്യമാണ